ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಜರ್ಕಿನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಜರ್ಕಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಜರ್ಕಿನ್ ಸರ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜರ್ಕಿನ್ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನ್ ಜರ್ಕಿನ್ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಜರ್ಕಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಜರ್ಕಿನ್ ಜರ್ಕಿನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಟೋಬಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಹಂಗೆ ನನಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಟೋಬಿ ಅಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಟೈಟಲ್ ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಟೋಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಟೋಬಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಟೋಬಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಗಾಗಬಲ್ಲದು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಬಿಯಾ ಟೋಬಿ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅದು ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕುಮಟ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನಾರ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟೋಬಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕತೆಗಳು ಅದು ಬೇರೆ ಥರದ್ದೇ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಆ ಕತೆನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಆ ಕತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಕತೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಹತ್ರ ಆಗ ಟಿಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟಿ ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಹತ್ರು ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಗ ಕತೆಯನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕತೆನೂ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಇದು ಓಕೆ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರುಚಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಟೋಬಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು
ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಕುರಿ ಅದೇ ಏನು ಕೆಣಕದ್ರೆ ಮಾರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲನ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಣಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕದ್ರು ಕೂಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಅದ್ರ ಅದು ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆದ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅವನು ಈಗೋ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಸ ಫೀಲ್ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಗರುಡಗಮನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ನ ಎಲೆವೇಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅದು ರಿಷಬ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಏಯ್ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಗಣ ಈ ಸತಿ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ದ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾಸು ಅಂತ ತುಂಬ ಡೀಪು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗರುಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅದು ಅದು ಗರುಡ ಗಮನ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಆ ಮಾಸ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಕರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಓ ಟಿ ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನೋ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪೇಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆರಡೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಗರುಡ ಗಮನ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಏನು ಗರುಣಿಗೆ ಪೇಸಿ ಬೇಕಾ ಬಾ ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀರೋ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಮಿತಾ ಹೊರನಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರಾ ಜಯ ಆಚಾರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇದಾರ ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಪಾತ್ರನೇ ಅವರು ಕೂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳೇ ಇಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳೇ ಇಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾರ ನಾನೇ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳದ್ ಬಟ್ ಅದೇ ನನಗೆ ನಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ ವರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಪದಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಗರುಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೀರೋ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕು ಬಂದ ಅಂತ ಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ವಿಲನ್ ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್
ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗರುಡ ಗಮನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈಗಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗಿನ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹಿಂದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀರ್ ಆಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ವ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರ ಟೋಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬರೆದಾಗ ಅದರ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ್ದು ಐಡಿಯಾನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಈ ಟೋಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವಾರು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸೊ ಈಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೂರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಆಗಿ 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 ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸತಿ ಹಾಂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ವ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋ ಅದರಿಂದ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಬಾಸಿಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಟೋಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವನು ಅವನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನಿದೆ ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅದು ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಾಂಗೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಮೆದುನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಸುಖ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ವರ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋವಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗ ಅರವಿಂದ್ ಮೆನನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತಂಡ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದು ಬಹಳ
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನ ನೋಡೋದು ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ರೀತಿ ನಾವು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೊಸತನ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ ಒಂದ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಸಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಟು ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಕು ಆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನಾದ್ರು ವಾವ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆತರದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ನರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕದಿ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನೆಸ್ಟ್ ಜನಗಳು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನನ ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಎದ್ ನಿಲ್ಲೋರಿಲ್ಲ ಟೀ ತಂದು ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುತ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀವು ಗರುಡ ಗಮನ ಡೈರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಗರುಡ ಗಮನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದು ನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ
ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಬ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ ಭರತ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೊಸೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಿರ್ತಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಲ್ಕಿಯ ಒಳಗಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕುಮಟ ಅನ್ನೋವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕುಮಟದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತರಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮುಲ್ಕಿಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮುಲ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಓಕೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದಾಗೆ ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾರು ಸುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಣ್ಣನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವ ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಂಥದೇ ಮಾಡು ಅದನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿ ಲೇಜಿ ಆಗಿ ಬರುವ ಗುರು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಸೂರ್ಯ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಗ ಕಾಣಿಸೋವಂಥ ಶಾರ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಟೋಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜು ಏ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಮೆಸೇಜೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿಲಿ ಅದೇನೋ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈವ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 
ಯಾಕೆ ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒ ಟಿ ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಾಗಿದೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಕೂತು ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಆ ಥರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹೊಸ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದೆ ಈಗ ಇದು ಏನು ಟೋಬಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದು ಬದಲಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಹೇಮಂತ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಗರುಡ ಗಮನ ಋಷಭ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಇದ್ರು ಚಾರ್ಲಿಲಿ ನೀವಿದ್ರಿ ಕಾನ್ ಸಾರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲೂ ನೀವಿದ್ರಿ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅನ್ಕೋದು ಏನ್ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಕತೆ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ತರದ ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತರು ಕೂಡ ನಾನು ಸಪ್ತಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ಬೇಕು ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಕೇಳೋ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಹತ್ರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು 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 ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಹೇಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಜನ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಗೆದಾಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ <laughs> 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 ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕೋಟಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ದಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆರು ಕೋಟಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ದಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಆರು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೌದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂದು ತಗೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ತಗೋತಾರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಆಗಿ ಟೋಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಅಂತೂ ಇದೆ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟಿ ಕೆ ದಯಾನಂದವರ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಟೈಟಲ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಕುತೂಹಲ ಇರೋರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ಸಂತ ಯಾವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಬಿ ಸೊ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಬಿ ಸೊ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇನು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಬಿ ಹತ್ತಿರದ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಯಾರು ಒ ಟಿ ಟಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೈರಸಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕಾಯ್ಬೇಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಅದು ಕೊಡೋವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಬಿ ಕೂಡ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹ